இப்போ பாருங்கள் வேர்க்கடலை முறுக்கு நம்ம செஞ்சிட்டோம் எங்கள் வீட்டு குட்டி பெருசு எல்லாம் சேர்ந்து எப்படி பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க அவங்கவுங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்டைலில் அவங்கவுங்க சுற்றி வச்சுருக்காங்க நானும் வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி வணக்கம் வந்த நமஸ்காரம் இனியல் டைரி பாத்திரசிங்க சுவைத்து மகங்க உங்களுக்கு நான் இப்போ வேர்க்கடலை முறுக்கு செய்ய போகிறேன் பாசிப்பருப்பு முறுக்கு சாப்பிட்ருப்பீங்க உளுத்தம்பருப்பு முறுக்கு சாப்பிட்ருப்பீங்க இப்போ வந்து நாங்கள் வேர்க்கடலை முறுக்கு செய்ய போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அதெல்லாம் கிராமத்து கைமணம் பச்சரிசி மாவு நல்லா நைஸாக அரைச்சது இந்த கப்பில் நான் ஒன்றரை கப்பு போட்டிருக்கேன் வேர்க்கடல பச்சை வேர்க்கடல் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சுட்டு தண்ணி வடிகட்டி இதை நல்லா நைஸாக அரைக்கணும் மிக்சியில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைக்கலாம் ஆனால் பிசையும் போது பார்த்துக்கோங்க தோசை மாவு மாதிரி ஆகிட போகுது பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆடை சுற்றி மாதிரி சுற்றி கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் பயப்பட வேணாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் புளுத்த மாவு காரத்துக்கு ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் வச்சுருக்கேன் பிளைன் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் வெண்ணெய் வெண்ணெய் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் எல் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு பொறிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் உங்களுக்கு வந்து மிளகாத்தூள் வேண்டாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ப பச்சை மிளகா போட்டு மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம் இதோடு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் எனக்கு வந்து வேண்டாம் பச்சை மிளகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் மிளகா மிளகாத்தூள் தான் போடுறேன் இப்போ நாம் இதை நைஸாக மிக்சியில் அரைச்சி எடுக்கலாங்க இப்போ பாருங்கள் பச்சரிசி மாவு கூட மிளகாத்தூள் எல் பெருங்காய் பொடி உப்புத்தூள் இதெல்லாம் போட்டு கலந்துட்டுருக்கோம் நம்ம அரைச்ச வேர்க்கடலை விழுதையும் கலந்துடலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிசைஞ்சிக்கலாம் முறுக்குழத்துக்கப்பா இப்போ பாருங்கள் ஒரு பெரிய பவுல் ஃபுல்லாக மாவு பிசைஞ்சிட்டோம் எங்கள் வீட்டு குட்டி பெரியவங்க சின்னவங்களாக இருக்காங்களா நான் சுற்றுறேன் நீ சுற்றுறேன் நாங்கள் ஆள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாவு கொடுத்து சுற்ற சொல்லி அமுச்சுட்டேன் முறுக்க நீங்கள் என்ன செய்யுங்க நல்லா இப்படி வரேங்க இவ்வளோ தளராக இருக்குது கெட்டியாக இருந்தால் கொஞ்சம் கஷ்டம் செய்கிறதுக்கு நல்லா இப்படி இது பண்ணிக்கோங்க பண்ணி ஒரு குழாயில் போட்டு புதுசாக செய்கிறவங்களுக்காக நான் இதை சொல்லித்தரேன் நான் பாருங்கள் எங்கள் வீட்டு செல்ல குட்டிங்களுக்கெல்லாம் நான் வந்து இப்படி தான் சொல்லுவேன் எண்ணெயில் இப்படி டிப் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அது மேலே அப்படியே சுற்றிடலாம் கேஸை பற்ற வச்சு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணுங்கணும் கரெக்டாக புட்டு தானே சாப்பிட போகிறோம் அதுக்கு எதுக்கு அப்படின்னு பசங்கள் கிண்டல் பண்ணுறாங்க சரி விடுங்க பசங்கள் என்ஜாய் பண்ணிட்டோம் எங்கள் வீட்டில் முறுக்கு செஞ்சாலே ஒரே கலாட்டை தாங்க தூக்கி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சைஸாக போட்டுக்கலாம் பெருசாக வேணால் பெருசாக போட்டுக்கலாம் ஆனால் கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு ஒரு கதை சொல்லுவாங்க பெருசாக போட்டால் உடச்சி தானே சாப்பிட போகிறோம் அதனால் சின்ன சின்ன தான் போட்டால் அடக்கணும் வாயில் அப்படியே போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் அவங்க இப்படி சின்ன சின்ன தான் போட்டு வச்சுக்கிறாங்க பாருங்கள் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருக்கா பாருங்களா இன்னும் கொஞ்சம் காயணும் இதிலே வந்து இந்த வேர்க்கடலை முறுக்கிலே வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அப்படியே சின்ன சின்ன தட்டையை கூட தட்டிக்கலாம் பாருங்க மெலிசா தட்டையாக சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் வேணும்னா இதில் கொஞ்சம் 
பொடிச்சக்கல்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வேண்டாம் எனக்கு அந்த வேர்க்கலை டேஸ்ட்டு தான் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வேர்க்கலையோடு விட்டுடலாம் நான் உங்களுக்கு ரெண்டு வகை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதுலேயும் சின்னது போட சொல்லி இப்போ பக்கத்தில் நின்று சைக காமிச்சுன்னுக்கிறாங்க எங்கள் வீட்டு இந்த குட்டி குசுமாங்களோட தலைவலி பெரியவங்களோட தலைவலியில் ரொம்ப பெருசு கேட்டால் இது இப்படி தான் இந்த சைஸுக்கு மேலே போகக்கூடாது அவங்களுக்குலாம் இந்த சைஸெல்லாம் செய்யணும் ஏன்னு கேளுங்க அப்போ தானே லோக்கில் இருக்குன்னு ஒரு பத்து பதினஞ்சு உள்ள டப் டப் டப்னு சாப்பிட்ருவாங்க அவங்க பெருசாக இருந்தால் உடச்சி சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் ரெண்டு குழுப்போம் இதுன்னா அப்படி இல்லை சின்ன தண்ணி சின்ன தண்ணி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஏமாற்றி சாப்பிட்றதுக்கு வழி இதெல்லாம் என்ன இப்படி தான் ஏமாற்றி சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க வீட்டில் போதுங்க நான் உங்களுக்கு வேர்க்கல தட்டையும் வேர்க்கல முறுக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிச்சு நமக்கே தெரியுது நல்ல போக வந்துட்டுருக்கு இப்போது இந்த முறுக்கை நாங்கள் வந்து நேராக அப்படியே போய் விட்டுருவோம் உங்களுக்காக வேண்டி இப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா கைகி சுட்டுக்கூடாது இல்லையா புதுசாக செய்கிறவங்க அதுக்காக இந்த பாருங்க இப்படி விட்டிங்கன்னா டப்புன்னு விழுந்துடும் எப்போவுமே அச்சு மேலே தூக்கி வச்சு ஊற்றணும் கத்த குரங்கு பாருங்க ஊத்திட்டாங்க பாருங்க டபக்கன் குள்ளமாக இருக்கிறவங்க தான் குணிஞ்சு ஊற்றணும் உயர்ந்த மனையதெல்லாம் தூக்கி ஊற்றணும் இதெல்லாம் வந்து எங்கள் அம்மா காலத்து சமையல் எங்கள் அம்மாவுக்கு முன்னாடி எங்கள் பாட்டி காலத்து சமையல் கிராமத்து மனம் இதெல்லாம் வேர்க்கலை சாதாரணமாகவே எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் பாருங்க நம்ம அந்த காரத்துக்கு கொஞ்சம் சிகப்பு மிளகாய் தூள் போட்டோம் இல்லைங்களா அதனால் இந்த சிகப்பு கலர் கிடச்சிருக்கு உங்களுக்கு தீஞ்சு போயிடுச்சு நினைக்க போகிறீங்க செவக்க எடுத்துருக்கோம் தெரியுதுங்களா இன்னும் வேணும்னா கொஞ்சம் உடனே எடுத்து சாப்பிட்டிங்கன்னா முறுமுறுப்பு கிடைக்காது கொஞ்சம் லேட்டாக சாப்பிட்டிங்கன்னா தான் முறுப்பு கிடைக்கும் அப்படியே எடுத்து சுட சுட சாப்பிட்டாலும் அது ஒரு டேஸ்ட்டு தான் பாருங்கள் இந்த ரெண்டும் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு போட்டுக்கலாம் தட்டையும் விட்டலாம் கொஞ்சம் மிளகத்தூள்லாம் போட்டதுனால கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் பூரி போல் அமைங்கி வருதுன்னு பயந்து இருந்து போகிறீங்க அது அப்படியே சரியாக போயிடும் காரணம் ஒன்று இப்படி இருந்தால் இது பேர் வந்து பானிபூரின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு வச்சுக்கணும் ஒரே அம்மக்கள் பண்ணுவாங்க அது இருக்கா அதில் அது வேவில் பாருங்க வேர்க்கல்ல முறுக்கு எவ்வளோ அழகாக செஞ்சுருக்காங்க இதுக்கு பேர் ஆர்டின்னு என்னென்னமோ பேரை வச்சுருக்காங்க அவங்கவுங்க சுட்டுட்டு கொடுத்துருக்காங்க 
உங்கள் வீட்லேயும் குழந்தைங்களாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரிலாம் செய்ய சொல்லி நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் வேர்க்கடலை முறுக்கும் ரெடி வேர்க்கடலை தட்டையே ரெடி இந்த தட்டைக்கு உடச்சக்கலை கொஞ்சம் போட்டு பிசஞ்சு நம்ம செஞ்சால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சூப்பராகவே இருக்கும் அதை செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஹெல்த்தியான முறுக்கும் தட்டையும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் இணையல் டைரிக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பெல்லில் அழுத்தி விடுங்க பக்கத்தில் தான் இருக்கும் நிறைய குறைகளை கமெண்டில் போடுங்க நான் வந்து உங்களை அடுத்த வீடியோவோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்